Se depender do Sistema Único de Saúde está complicado, contar com os planos de saúde também não está fácil. Os conflitos entre consumidores e operadoras de planos de saúde cada vez mais vão parar nos tribunais. O principal motivo de ações contra planos de saúde foi a exclusão de coberturas ou negativas de atendimento, em torno de 50% das decisões em segunda instância, seguidos por problemas de manutenção de aposentados, em contrato coletivo, reajustes abusivos, etc. O que está aumentando a judicialização? Justamente em função... É, 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 da, das normativas, ou até o excesso de normas, sem uma prévia, uma prévia discussão, uma discussão, uma discussão mais ampla. Não, não, não quero dizer aqui que a agência não nos convoque para discussões, mas a gente entende que às vezes há um certo atropelo. E nenhuma das ações que o meu escritório patrocina de colegas que eu ouço, nenhum plano veio e provou o desequilíbrio atorial. Pelo contrário, em ações onde os juízes determinam, agora eles passaram a determinar como meio de prova pericial uma análise auditorial, todos demonstraram que houve um superávit. A Câmara discute mudanças na legislação da saúde privada, mas para esses debatedores, essas mudanças não vão melhorar o quadro da assistência à saúde no Brasil. Ao contrário, entre as mudanças criticadas estão a redução de multas por infrações das operadoras, a coparticipação do consumidor no patamar de até 50% das despesas e uma que pode facilitar os reajustes, penalizando pessoas idosas. Eu fiz 59 anos há dois anos atrás, tenho 61 agora, meu plano saiu de 980 para 2.300, a minha aposentadoria 2.400 não paga meu plano de saúde, teve que ir para a justiça. O Estatuto do Idoso foi aprovado a duras penas para hoje viram empresas e quererem alterá-lo e afastá-lo da aplicação? Não pode. Lei é para ser cumprida. Dados do Conselho Federal de Medicina apontam que entre dezembro de 2014 e março de 2017, o número de brasileiros com planos de saúde caiu de quase 50 milhões e 500 mil para 47 milhões e 600 mil. O representante de operadoras contestou que o setor está lucrando em meio à crise. O setor de saúde suplementar, dados consolidados, ele operou em déficit, diferentemente de algumas notícias que foram aqui veiculadas. Foi o seguinte, no ano de 2016, duas operadoras desse setor apresentaram um lucro, duas operadoras. Isso causou uma distorção. Convido aos economistas, aos contadores a se debruçarem nos números para verificar o que de fato aconteceu. Deu uma distorção nesse lucro que pareceu ser 66%. O representante da Agência Nacional de Saúde Suplementar não chegou a avaliar as propostas de mudança, mas destacou alguns pontos que foram comentados. Um deles é a demanda das operadoras pela recomposição de custos. Uma recomposição de preços de planilha de custo que seja meramente um repasso um repasse dos custos, um repasse do risco do negócio para o consumidor não é desejável. É, faz parte do, da natureza do próprio negócio assumir determinados riscos e esses riscos não podem ser passados integralmente ou repassados integralmente para o consumidor.